ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்திங்கன்னா ஒன் டே சமையல் தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணலான்னு இருக்கேன் அதாவது மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் அப்புறம் நைட்டு டின்னர் இதெல்லாம் நான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விளாக் தான் நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் எண்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி எப்போவுமே சொல்கிறது தாங்க நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட்டை இந்த சேனலுக்கு கொடுங்க வாங்க நாம் இப்போ வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம் இந்த விளாக் பார்த்தீங்கன்னா வீக் டேஸில் எடுத்தது தான் பையனுக்கு உடம்புக்கு முடியாதனால ஸ்கூலுக்கு வந்து போகலை அதனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நான் சீக்கிரமாக எழும்பி லன்ச் அதுக்கப்புறம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எதுவுமே நான் ஹஸ்பண்டுக்கும் ரெடி பண்ணி கொடுக்கல வெளியில் சாப்பிட்டுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவங்க கிளம்பிட்டாங்க இன்றைக்கி வீட்டில் நான் வந்து என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் வந்து எங்களுக்கு பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறத நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நைட்டு டின்னருக்கு மட்டும் ஏதாவது ஸ்பெஷலாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மார்னிங்க்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து உளுந்தக்களி கிண்டலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரெடி பண்ண போகிறேன் உளுந்தங்களிக்கு பார்த்திங்கன்னா மாவு வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாகவே எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு ரெடி பண்ணி கொடுத்தது தான் இது நான் ஊர்லேருந்து வரப்போ எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இந்த உளுந்தங்களி மாவு பார்த்தீங்கன்னா இதில் கருப்பு உளுந்து அதுக்கப்புறமா வந்து சுக்கு வெந்தயம் இதெல்லாம் வந்து நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணி எனக்கு கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க இது வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் டக்குன்னு நமக்கு தேவைக்கு மாவு எடுத்துகிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் மூணு பேருக்கும் எவ்வளோ மாவு தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதில் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கட்டி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது நல்லா நம்ம கரைச்சி எடுத்துக்கணும் அந்த மாவை ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கருப்பட்டி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பாகு மாதிரி நம்ம காய்ச்சி எடுக்கணும் அப்படின்லாம் இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அந்த கருப்பட்டி கரைஞ்சா மட்டும் போதும் இப்போ நம்ம உளுந்த மாவு வந்து நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து அந்த கருப்பட்டி தண்ணியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா சட்டனை ஆகி பிடிச்சிடும் அதை வந்து நம்ம நல்லா கவனமாக பார்த்துக்கணும் இந்த உளுந்தங்களுக்கு மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நல்லெண்ணெய் சேர்த்துப்பாங்க நான் வந்து நிறைய நல்லெண்ணெய் சேர்த்தேன் அப்படின்னா பீஸ்க்கு அவ்வளோவா பிடிக்காது அதனால் வந்து நான் கொஞ்சம் தான் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ கொஞ்சம் கெட்டியானதுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தேன் இவ்வளோ தான் மொத்தமாக ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இந்த உளுந்தங்களி பண்ணுறப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன வயசில் நம்ம அம்மாலாம் வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கொஞ்சமாவது சாப்பிடு சாப்பிடுன்னு சொல்லி செஞ்சு கொடுப்பாங்க அப்போல்லாம் நம்ம வேண்டாம் வேண்டான்னு அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் ஆனால் இப்போது நம்ம ஒரு அம்மாவை ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எது ஹெல்தின்னு சொல்லி நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டு நிறையா நம்ம பார்த்து நம்ம வந்து செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம் அந்த மாதிரி தானே நம்ம அம்மாவும் நம்ம சின்ன வயசில் இருக்கிறப்ப நினச்சிருப்பாங்க ஸோ எவ்வளோ தப்புலாம் நம்ம பண்ணுறோம்ல கண்டிப்பாக அதெல்லாம் வந்து கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து ரியலைஸ் ஆகுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த உள்ளங்களியெல்லாம் செய்யவே தெரியாது ஏன்னா எனக்கு அது பிடிக்கவும் செய்யாது செய்யவும் தெரியாது ஒன்றே என் ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எனக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்க டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு என்னடா உள்ளங்களி இவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அவங்க தான் எனக்கு இந்த மெத்தடை சொல்லி கொடுத்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சூப்பராக எனக்கு உளுந்தங்களி அழகாக வருது என் குட்டிஸும் வந்து நான் சாப்பிட கொடுத்து கொடுத்து அவங்களும் வந்து பழகிட்டாங்க நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா சாப்பிடுவாங்க இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் எங்கள் வீட்டில் உளுந்தங்களி தான் கொஞ்சம் முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர்நூன் என்ன லன்ச் மெனு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் தான் சாதத்துலேருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சாதம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெடி பண்ணுறேன் இந்த அரிசி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஊர்லேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் டென் கேஜி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் இது வந்து ஃபைவ் கேஜி டென் கேஜிலாம் பேக்கில் இருக்கும்ல இது வந்து என் தங்கச்சி மேரேஜ்க
சரி இதையும் வந்து கொடுத்து பழக்கிடலாம் ஏன்னா டென் கேஜியும் வேஸ்ட் பண்ண முடியாதுல்ல அதனால் என்ன பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் டேஸில் ஒன் டே வந்து மட்டா ரைஸ் வச்சேன் அப்படின்னா இன்னொரு டே வந்து இதுதான் வைக்கிறது அந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பச்சை பயிர் குழம்பு வைக்க ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேவைக்கு பச்சை பயிர் எடுத்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் ஒரு கப் எடுத்துருக்குறேன் ஸோ இதை கொஞ்சம் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப வறுக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது வறுக்கும் போதே ஒரு நல்ல ஒரு வாசனை வரும் லைட்டாக வந்து நமக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் பச்சை பயிரை நம்ம வறுத்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கப்பு தண்ணி சேர்த்துடலாம் அது கூடவே வந்து கொஞ்சமா உப்பு மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி வந்து நிறையா சேர்த்துக்கண்டா ஒரு ஹாஃப் தக்காளி கட் பண்ணி நம்ம சேர்த்தாலே போதும் சின்ன வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எட்டு ஒம்பது சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நம்ம இதை வந்து வேக வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா பச்சை பயிர் வந்து வேகிறதுக்குள்ளாடி நம்ம இந்த கீரையெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி வச்சிடலாம் பொரியலுக்காக ரெண்டு கெட்டு கீரை இருந்துச்சு ஆனால் ரெண்டு கெட்டும் வந்து வச்சேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கெட்டு கீரை தான் வச்சேன் ஆனால் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு கெட்டு கீரை வந்து ஒரு ஆள் தான் சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ அதையும் வந்து நம்ம கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து கீரை பொரியல் பண்ணலாம் கீரை பொரியல் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் இதில் வந்து கொஞ்சமாக தேங்கெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் தேங்கெண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம உளுந்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே வந்து ஒரு மூணு நாலு சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி நம்ம போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற கீரையை வந்து இதோட சேர்த்துடலாம் அது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி எதுவுமே சேர்த்துக்க வேண்டாம் ஏன்னா அதில் இருந்தே நமக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் தண்ணி வருதா ஸோ தண்ணி எதுவுமே வேண்டாம் எப்போவுமே வந்து பச்சை காய்கறிகளை வந்து நம்ம மூடி வச்சு வேக வைக்கக்கூடாது அதனால் வந்து நம்ம மூடி வைக்க வேண்டாம் இப்போ கீரை வந்து வேகிறதுக்குள்ளாடி நம்ம தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் நிறையா சேர்த்துக்க வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் மூணு பல் பூண்டு கொஞ்சம் ஜீரகம் ஒரு பாதி பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நம்ம நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் பார்த்திங்கன்னா கொர குறப்பாக இருந்தால் போதும் நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைக்கணும் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கீரையும் வெந்துருச்சு நம்ம அரைச்சி வச்ச தேங்காயும் அதோட சேர்த்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கீரை பொரியல் வந்து ரெடி ஆயிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வேக வச்ச பச்சை பயிர் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து இதை நல்லா நம்ம கடைஞ்சி விட்டுறணும் இல்லை அப்படின்னா முழுசு முழுசாக இருக்கும் நல்லா கடைஞ்சி விட்டதுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா உப்பு காரம் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க காரம் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா கடைஞ்சி எடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப்பு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம தாளிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா சூப்பராக நமக்கு பச்சை பயிர் குழம்பு ரெடி ஆயிரும் தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய்ண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு அப்புறமா ஒரு அஞ்சு ஆறு சின்ன வெங்காயம் வந்து சின்ன சின்னதாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ அதையும் சேர்த்துட்டு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் சேர்த்து நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து நம்ம ரெடி பண்ண தாளிப்பை வந்து அந்த குழம்புல ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பச்சை பயிர் குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் மெனு பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் ரைஸ் அது கூடவே வந்து பச்சை பயிர் குழம்பு 
அப்புறமா கீரை பொரியல் இது முடிச்சுட்டு நைட் என்ன டின்னர் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க கோதுமாவும் திணை மாவு வந்து ரொம்ப சேர்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கசப்பாக தான் நமக்கு இருக்கும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா உப்பு கொஞ்சமாக வந்து நெய் சேர்த்து நம்ம சப்பாத்தி மாவுக்கு வரிசற மாதிரி நம்ம சூப்பராக மாவு ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போது சப்பாத்திக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக மாவு ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து மஷ்ரூம் மசாலா நம்ம பண்ணிடலாம் மஷ்ரூம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம மசாலாவுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாமே நான் கட் பண்ணி வச்சாச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இதெல்லாமே வறுத்து அரைக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு பேனில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முழு மல்லி அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் அப்புறமா கொஞ்சம் மிளகு சேர்த்து நம்ம வறுத்துக்கலாம் கூடவே பார்த்திங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு இதெல்லாமே சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லா வந்து வேகணும் அப்படின்னு இல்லை ஏன்னா நம்ம வந்து இதை நம்ம வந்து பேஸ்டாக்க தான் போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக கசகச சேர்த்துருக்கேன் இது கூடவே வந்து முந்திரி இருந்துச்சு அப்படின்னா முந்திரியும் சேர்த்துக்கலாம் அதுவுமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் மாற்றி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுக்கணும் மசாலா பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறமா அதே பேனில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா கடுகு கருவேப்பில் ஒரு வாசனைக்காக பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மசாலாவையும் அதில் சேர்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த எண்ணெயில் வதுக்குனதுக்கு அப்புறமா அந்த மிக்சி ஜாரை க்ளீன் பண்ணி அந்த தண்ணியை வந்து சேர்த்தா போதும் நிறைய தண்ணி சேர்க்கணும் அப்படின்னு இல்லை இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா உப்பு காரம் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க காரம் கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம காரத்துக்கு ஏற்ப நம்ம மிளகாய் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே வந்து மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கொதித்து வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூமை அதில் சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் இந்த கரம் மசாலா பார்த்திங்கன்னா நான் வீட்டிலே ரெடி பண்ணது தான் ஸோ இந்த கரம் மசாலா வந்து நம்ம ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்தாச்சு இதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூமை வந்து இதில் சேர்த்து வேக வச்சிடலாம் மஷ்ரூம் மசாலா வந்து சூப்பராக நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ மஷ்ரூம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு மஷ்ரூம் வந்து சீக்கிரமாக வந்து நமக்கு ரெடி ஆயிரும் ஃபைனலாக இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை போட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா சூப்பரான மஷ்ரூம் மசாலா ரெடி ஃபைனலாக 
மசாலா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சப்பாத்தி ரெடி பண்ணிடலாம் மசாலா வந்து எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம சப்பாத்தி உருக்கிட்டு சப்பாத்தி போட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா நைட்டு டின்னரும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் சப்பாத்தி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருந்துச்சு இன்றைக்கி டின்னர் என்ன மெனு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திணை மாவு சப்பாத்தி அது கூடவே மஷ்ரூம் மசாலா தான் ரெடி பண்ணியிருக்கிறேன் மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் வந்து நான் எதுவுமே ஹஸ்பண்ட்க்கு ரெடி பண்ணி கொடுக்காதனால வந்ததுமே வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு இந்த விளாக் நம்ம இதோட முடிச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண ரெசிபீஸ் எல்லாமே பிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி உங்களோட சப்போர்ட்டை இந்த சேனலுக்கு கொடுங்க இன்னொரு சூப்பரான விளாக்கில் மீட் பண்ணலாம் டாட்டா பாய்